السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ തിരുവചനങ്ങളിലൂടെ എന്ന വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റൊരു ഹദീസ് കൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാം അള്ളാഹു തോഫിഖ് നൽകട്ടെ അബുദറുൽ ഖിഫാരിയർ അലി അള്ളാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹദീസിൽ ഇങ്ങനെ കാണാം قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق نبي صلى الله عليه وسلم اتن ابوذر رضي الله عنه പറയാണ് നന്മ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരത്തെ നിസ്സാരമായി കാണരുത് അത് നിന്റെ സഹോദരനെ മറ്റൊരാളെ പ്രസന്നമായ മുഖത്തോടെ കാണുന്നതാണെങ്കിൽ പോലും ഇതാണ് ഹദീഫ് വളരെ ലളിതമായൊരു ഹദീസാണ് പക്ഷേ വചനകലയുടെ കുലപതിയാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പ്രവാചകത്വത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ വാക്കിലും പല അർത്ഥങ്ങൾ നബി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഈ ഹദീസും അതുപോലെയാണ് വല തഹ്ക്കിറന്ന മിനൽ മറൂഫി ഷെയ് അൻ നന്മ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരത്തെ നിസ്സാരമായി കാണരുത് അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമുക്ക് എന്തെല്ലാം നന്മകൾ ഒരു ദിവസം ചെയ്യാൻ കഴിയും ഈ ഹദീസ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കാനാണ് പ്രേരിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്തെല്ലാം നന്മ ഓരോ ദിവസവും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നു വ്യക്തിപരമായി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നന്മകൾ സുബഹി നിസ്കരിക്കുന്നു ഖുർആൻ ഓതുന്നു ചിലർ ഓതുന്നില്ല അങ്ങനെ നമ്മളെ വ്യക്തിപരമായി നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് നമ്മളോട് എന്തെല്ലാം നന്മകൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും അതൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം മറ്റൊരാളോട് എന്തെല്ലാം നന്മകൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും ആലോചിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ മറ്റൊരാളോട് നന്മ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെയൊക്കെ കുറിച്ച് വ്യക്തിപരമായി അന്വേഷിച്ചാൽ പുറത്ത് ഭയങ്കര നല്ല ആളായിരിക്കും മറ്റുള്ള ആളുകൾക്കിടയിൽ പക്ഷെ ഒരാൾ എവിടെയാണ് ഏറ്റവും നല്ല ആളായിരിക്കേണ്ടത് അയാളോട് ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ ഭാര്യ മക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് കുടുംബം ഇവരുടെയൊക്കെ ഇടയിലാണ് തൻ്റെ നേർ പരിസരത്തുള്ള തനിക്ക് നേർക്ക് നേർ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ആളുകൾക്കിടയിലാണ് ഒരാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്മ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് വീട്ടുകാരെ ജോലികളിൽ സഹായിക്കാം അവരോട് നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കാം രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ വീട്ടിലെ ജോലികളിൽ മാത്രം മുഴുകി ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ ജീവിക്കുന്നവരാണ് നമ്മുടെ സഹോദരിമാർ അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യമാർ ഉമ്മമാർ അവരോടൊക്കെ വളരെ മാന്യമായി സംസാരിക്കാം പലപ്പോഴും അവരൊക്കെ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളിൻ്റെ വേദനയിലും അസ്വസ്ഥതയിലും ജീവിക്കുന്നവരായിരിക്കും ആ സമയത്തൊക്കെ നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റാത്ത സമയങ്ങളിലൊക്കെ അവർ വലിയ മനപ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടാവും ശാരീരികമായും മാനസികമായും ആ സമയത്ത് പോലും അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ പരിഗണിക്കാതെ അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം മാറ്റിവെക്കുന്നവരാണ് അവരോട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറാം ഇതൊക്കെ നന്മകളാണല്ലോ നമ്മൾ കഴിച്ച പാത്രം നമ്മൾ മേശപ്പുറത്തിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് പോകും അതവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് അടുക്കളയിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ നന്നായി ചിന്തിച്ചാൽ അത് കഴുകി അതിൻ്റെ റാക്കിൽ പിന്നെ പാത്രങ്ങൾ വെക്കുന്നിടത്ത് കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി നമ്മളുടെ അത്യാവശ്യപ്പെട്ട വസ്ത്രങ്ങൾ നമ്മൾ അലക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ നന്മകൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും പിന്നെ അവിടുന്നും കുറച്ചുകൂടെ ചിന്തിച്ചാൽ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മാത്രങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഓരോ ജോലിയിലും പരസ്പരം സഹായിച്ചിരുന്നായിട്ട് കാണാം ഭാര്യമാരെയൊക്കെ സഹായിച്ചിരുന്നായിട്ട് കാണാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും നമ്മുടെ മക്കളെ വളർത്തുന്നതിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്താൻ കഴിയുന്നത് വലിയൊരു നന്മയാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ വളർന്ന് പ്രായപൂർത്തിയെത്തി ജീവിച്ച് അവരവരുടേതായ ഖബറിലേക്കും സ്വർഗത്തിലേക്കും പോകാനുള്ളവർ തന്നെയാണ് സംശയമില്ല അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പക്ഷേ നമുക്കൊരുപാട് സഹായങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും അവരുടെ കൈ പിടിച്ച് നന്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും നല്ല കാര്യങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിയും നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയുന്ന നല്ല കാര്യം തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ പറയുന്ന രീതി പലപ്പോഴും മോശമായിരിക്കും പൊട്ടിത്തെറിച്ചും ചൂടായിട്ടും നിന്നോട് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലേ എന്നർത്ഥത്തിൽ ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ടവർക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടാവാം അതിനു പകരം അവരോട് വളരെ പക്വതയോടെയും വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചുപയോഗിച്ചും നമുക്ക് അവരെ കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് വലിയൊരു നന്മയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ലൈറ്റ് ഫാന് തുടങ്ങിയതൊക്കെ അങ്ങനെ വെറുതെ കത്തിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ടാവും കറക്കുന്ന കറങ്ങുന്നുണ്ടാവും അത് ഓഫാക്കി ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു നന്മയാണ് വെള്ളം നല്ല അനുഗ്രഹമാണ് അത് പക്ഷേ അമിതമായി ചിലവഴിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ
ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നീക്കുന്നത് നന്മയാണ് അപ്പോൾ നോക്കൂ അപ്പോൾ ആളുകൾ ചിന്തിക്കും ഇപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ നടന്നു പോകുന്ന വഴിയിൽ ഇപ്പം ഇനി ഒരു മുള്ളോ ഒരു പട്ടയോ വീട് കിടക്കണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ മുള്ളുണ്ടാവണ്ടേ എന്നിട്ട് അത് എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കണ്ട നമ്മൾ ഓടിച്ചു പോകുന്ന വാഹനത്തിൻ്റെ ലൈറ്റ് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ബ്രൈറ്റായിട്ട് കത്തിച്ചിടും നമ്മൾ റോഡ് കാണാൻ വേണ്ടി ശരിക്ക് കാണാൻ എതിരെ വരുന്ന വാഹനത്തിന് അത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കില്ല അത് ഡിമ്മാക്കി കൊടുക്കുന്ന പോലും അതിൻ്റെ ലൈറ്റ് കുറച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് സ്പീഡിൽ പോകുന്ന പോലും ഒരു നന്മ മറൂഫാണ് വലിയ ഒരു നന്മയാണ് നമ്മളൊരു ആശുപത്രിയിൽ ചെന്നിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് പ്രയാസമുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ നിൽക്കുന്ന മറ്റ് രോഗികളൊന്നും പരിഗണിക്കാതെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുതന്ത്രങ്ങളിലൂടെ ചാടിപ്പടഞ്ഞ് മുന്നിൽ കയറി മറ്റാളുകളുടെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ആളായിട്ട് അകത്ത് പോയി ഡോക്ടർ കണ്ട് തിരിച്ചു പോവുക നമുക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളൊരു വലിയ കാര്യമാണ് ചെയ്തത് ചിലപ്പോൾ നമ്മളെക്കാൾ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരാൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ അയാളാണ് വേദനിപ്പിക്കുന്നത് അതേസമയം പിന്നെ നമ്മൾ പോകാൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രയാസപ്പെട്ട ഒരാൾ വരുമ്പോൾ അയാൾ കടന്നു പോയിക്കോട്ടെ എന്ന് മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി അവസരം മാറ്റി വെക്കുന്നതും നന്മയാണ് ഇങ്ങനെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നിത്യജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ചെറുതും വലുതുമായ ധാരാളം നല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ധാരാളം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഒരാൾ സ്വയം നല്ല രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എഹ്സാനാണ് തൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ വളരെ നല്ല വിവാദത്തിലും സുന്നത്തുകളിലുമൊക്കെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയോടെ ഏർപ്പെടുന്നത് എഹ്സാനാണ് അതേസമയം ഒരാൾ മറ്റൊരാളുടെ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയോടെയും ഈമാനികമായും ഇസ്ലാമികമായും അയാളോട് പെരുമാറുമ്പോൾ അത് മറൂഫും എഹ്സാനുമായി മാറുന്നു ഒരാൾ നല്ല നിസ്കാരം നോമ്പും തഹജുദും ദിക്കറും സ്വലാത്തും ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ടാണ് പക്ഷേ മറ്റുള്ളവരെ കാര്യത്തിൽ പരിഗണിക്കാൻ അവരെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാനോ അവർക്ക് വേണ്ടത് ചെയ്തു കൊടുക്കാനൊന്നും തയ്യാറാകുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു പക്ഷേ അയാളുടെ ഇസ്ലാമിന് കുറവൊന്നുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ അയാളുടെ ഈമാനിൻ്റെ പൂർണ്ണതയെ അത് ബാധിക്കുന്നു അയാളുടെ മഴറൂഫ് ഇല്ലാതായി പോകുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു പിന്നെ അർത്ഥത്തിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നിത്യജീവിതത്തിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ചെറിയ 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 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണം നോക്കൂ നടന്നു പോകുന്ന വഴിയിൽ ഇപ്പോൾ പള്ളിയിലൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്ന ആളുകൾ അവർ തമ്മിലൊരു സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറുന്നത് ഒരു നല്ല വിവാദത്താണ് പഠിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൊരു മാർഗം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് നല്ല കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സിസ്റ്റം അൽബിർ തന്നെ പേര് തന്നെ നന്മയാണല്ലോ എന്ന പോലെ ഒരു പഠനത്തിന് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങാൻ നോട്ട് ബുസ്സോ പേന വാങ്ങാൻ പ്രയാസമുള്ള ഒരാൾക്ക് അത് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഒരു സഹായമാണ് റോഡ് മുറിച്ച് കിടക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് സഹായകമാണ് റമദാൻ മാസമാകുന്ന സമയത്ത് പല വീടുകളിലും ഫ്രിഡ്ജൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആളുകളുണ്ടാവും അവർക്കും ഉണ്ടാവില്ല തണുത്ത വെള്ളം കുടിക്കാനൊരാഗ്രഹം അപ്പോൾ നമ്മളെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഫ്രീസറിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ തണുത്ത വെള്ളം വെച്ചിട്ട് അടുത്ത വീടുകളിൽ ഫ്രിഡ്ജൊന്നും ഇല്ലാത്ത വീടുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്നത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ വലിയൊരു നന്മയാണ് ഈത്തപ്പഴം നമുക്കിപ്പോൾ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് കൊറോണയുടെ ഒക്കെ കാലത്ത് ലോക്ക്ഡൗണിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു കൂട്ടായ നോമ്പ് തുറയുന്നതും ചിലപ്പോൾ പ്രയാസകരമായിരിക്കും പക്ഷേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ പലപ്പോഴും എല്ലാ ആളുകൾക്കും ചെയ്യാവുന്ന വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് കുറച്ച് ഈത്തപ്പഴം കൂടുതൽ വാങ്ങിച്ച് അടുത്തുള്ള വീടുകളിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാം ആ ഈത്തപ്പഴം ഉപയോഗിച്ച് അവർ നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂലി കിട്ടുന്ന വലിയൊരു വിവാദത്തായി അത് മാറുകയാണ് അതൊരു നന്മയാണ് എന്നപോലെ നമ്മൾ വസ്ത്രങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ദരിദ്രരായ നമ്മുടെ അയൽവാസികൾ അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധുക്കൾ കുടുംബാംഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ആളുകൾ അവരെ കൂടെ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് അവരുടെ മക്കളിലോ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ജോഡി ഡ്രസ്സ് നമ്മൾ അധികം എടുത്താൽ അതൊരു മറൂഫാണ് നമ്മൾ അരി വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത വീട്ടിൽ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി അഞ്ച് കിലോ അരി കൂടുതൽ വാങ്ങിക്കുന്നത് ഒരു മറൂഫായ കാര്യമാണ് വിവാദത്താണ് ഇങ്ങനെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹദീഫിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നോക്കിയാൽ നമ്മളൊന്ന് നമ്മളുടെ ഒരു പരിസരം ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും നമ്മളിപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ പോയി വിഷം കലർന്ന പച്ചക്കറി വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്ന് തിന്നാണ് മറൂഫ് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മളെ വീട്ടിലെ അഞ്ച് സെൻറ്റും പത്ത് സെൻറ്റും ഉള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു ചെടി നട്ട് വളർത്തിയെടുത്ത് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പയറോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പിന്നെ ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങൾ പച്ചക്കറിയോ ക